Historia e Shqiptarve është falsifikuar. Nga Dror Luftula Peza, Dror Liliana Peza. Historia është disiplina shkencore që meret me studimin dhe shkrimin e së kaluarës, por ashtu si që përshkruet në dokumente. Me fjallë të tjera historia e një vendi, populli apo më gjerë, shkruet në bibazën e dokumenteve egzistuese, të cilat pasurohen qëto dit, sepse zbulohen dokumentet e reja. Pra ndaj edhe pjesë të caktuara të historis, me gjetin e dokumenteve të reja, rishkruen për të aparacitur atë sa më të plodh dhe të sakë. Në enciklopedit shkruet që fjalla histori vjen nga latinishtja, por që fillin e kate greqishtja. Por në fakt fjalla histori rrjet nga dy fjallë të gjuës e lash pëllaz dhe shipe, isë therë që donë të thotë histër është therë sirë. Dhe në fakt historia meret me atë pjesë të veprimtaris njërzore, që është e erët, nuk njëhet dhe kërkon të ndryqohet në bazë të dokumentave. Këto fjallë më pas u shëndëruan në histeria apo historia, ku hynë nga gjua e truske, një dialekt i gjuës pëllaz dhe shipe dhe sot përdore të shkruar si historia. Periuda e veprimtaris njërzore para shfaqës e shkrimit quet para historia që mbaron në shekullin e gjashtë për esë, kur pëllazët shpikën shkrimin dhe shkruan fjallet e tyre të para vijui dhe vdora në poqeri. Këtu filon qarja e parë midi studiuesve shqiptarë. Dogmatikët as nuk duan të adëgjojnë emrin pëllazgë, as për qytetërimin e tyre të madhë dhe të parë në botë dhe ashë më tejpër për lidhjen e ngusht të pëllazgë dhe me shqiptarët, si të mbjetuarit e tyre në kohën moderne. Dogmatikët në studimin e historis nuk bazohen në dokumente, por në leksionet e mara nga mësuesit e tyre dogmatik dhe disa studiues për endimor, që nuk e njojnë historinë e shqiptarve dhe janë të prirur të mbushin me të faqet e historis greke. Këtyre nuk u bëm për shtypje që shkelin disiplinën shkencore në trajtimin e historis, sepse nuk marim për asysh dokumentet si që janë bishkrimet e lashta, por as literaturën bazë për problemin. Studiuesit realistë qdo gjë e kam bazuar në dokumente dhe prova të pakundërshtueshme, që përfolin qdo dit nga dogmatikët, por që nuk janë në gjendje të i rëdzojnë shkencërisht. Qdo vënd ka institucionet e veta, që studiojnë historinë dhe këta e përditsojnë historinë e popullit të tyre qdo ko, në përputhje me dokumentat që gjindën. Në Shqipëri puna ndodhë ndryshe, dokumentat janë në varsi të shkuesit e historisë, i pranon ose jo, ato mund edhe t'i shtrëmbëroj qëlimisht. Para disa vitesh, arkeologu i njohur në Saran Halil Shabani në kartelat e objekteve arkeologike shënonte me të drejt objekti i lirë, por drejtori i kulturës e rethit, një minoritar grek, i thartuar me helenizmin. I thot të ndryshoj shënimin në regjister në objekt helen grek. Arkeologu i ndershëm Halil Shabani nuk pranoj të falsifikoj origjinën e objektit arkeologi. Për këtë u pushua nga puna dhe në vënd të ti vun një druvar minoritar grek. Ministria e Kulturës nuk ndërhyri. Kështu falsifikohet historia jonë në kundërshtim me detyren që ka shkenca e historis dhe dokumentet e lashta Shilë Peza, Arkeologia Shqiptare, 2019. Mbaj mend kur isha në shkollën filore në librat ton të historis, jo vetën Skender Beu, por edhe Filipi i dyti Macedonis, Aleksandri i Madhë, Aristoteli, Piro i Epirit trajtoheshin si Shqiptar të lashtë, që kishin folur gjuhën Shqipe dhe që i jepni në ndër emrit Shqiptar. Në këtë kohë, pëllazgët ishin të parët në historinë tonë. Por më pas, pas viteve 60, 70 dhe sidomos me ngritjen e Akademisë së Shkencave, trajtimi historisë dhe gjuës sonë ndryshuan shpejt. U hoqen pëllazgët, u hoqen Shqiptaru Macedonët e Mëdhenjë, librat e vjetër u arshivuan për të mos u hapur kurë. A Buda dhe e Qabej, dy dogmatikët më të mëdhej në shkencën shqiptare, pasi zunë kreu në akademis, futën në historinë dhe gjusin ton i detë dhe leksioneve nga mësuesit e tyre në Austri, që nuk e kanë njohër në themel as gjuhën shqipe dhe as historinë e shqiptarve. I liret nuk e kanë zëdrua shkrimin dhe nuk kanë lënë dokumentet e shkruara, pra ndaj edhe lidhja me shqiptarët është e kondicionuar. Pelazgët, Macedonët dhe popujt e tjerë të lash të Balkanit nuk kanë asnjë lidhje me Shqiptarët, ishin disa nga teza tyre. Këto ide të mësuesve Austriak dueshin kontroluar me studimin konkret të historisë dhe gjuës sonë. Por dy të mëdhenjë të akademisë sonë zgjodhen rrugën më të lethë, i pranuan ato si të vërteta absolute, me gjithë se idet ishin në kundërshtim me disa studiues të shuar më të hershëm Shqiptarë si në Keta, Qërë, Krispi, Jë. Derada, Kamar Dahetje. 
ata as njëherë nuk ju futën punës për studim të plot të historisë son dhe gjuës i lire, thrake, e pirote, macedone eti, që qytetërimin pelask e quen më përpara me qytetërimet e tryre. Studimi i këtyre gjuëve u kryë vetëm vitet e fundit në librin gjuët e lashta të Balkanit dhe Anadolit dhe familia pelasgjike e gjuëve, 2018 të autorve Peza. Sot historin dhe gjusin ton e kamar lumi, ajo qdo dit po rënohet dhe do të rafshohet nëse nuk pastrojmë Akademin e Shkencave dhe Akademin Albanologike, dy institucionet, që punojnë me zel kundra historis dhe gjuës Shqipe. Do të shduken edhe i lirët edhe e pirotet nga historia, sepse institucionet e mësipme me shpejtësi por endin të fusin në troje tona për judhen helenistike, që qdo gjë e kanë bërë grekët dhe kështu e gjithë historia jonë do të përpijet nga historia e greqis, që më pas edhe Shqipëria e jugut të bëhet pjesë e saj. Por e vërteta historike, me gjithë manipulimet e mëdha, nuk shduket dot, sepse për të flasin dokumentet që nuk janë studiuar nga përpiluesit e historisë së Shqiptarve. Historia e vërtet dhe Balkanit ndahet në këto periuda historike, si pas autorve Peza, botuar në Dodona, nërë 3, 2018. Një paleohistoria, paleoliti, një. Êshtë koha në histori që filon me shfaqen më të hershme të përdorimit të veglave të gurit nga njëri u primitiv, homininët, rreth 3, 3 milion vite më par, deri në fund të kohës geologike plejstocen, rreth 12.000 vjet më par. Si pas një horive të sot me shkencore, me ndohet se qendra ku ndodhin darja e degës genetike të njëriut nga majmuni, shimpanzën, nuk është Afrika, por Balkani. Janë studiuar mbetjet e dy fosileve, një nofull e posht me e gjetur në Greqi dhe një dhëmbi zbuluar në Bulgari, që i përkasin të dyja homonitit Gratsopithecus 2 Freibergi e datuar 7, 2 milion vjetë më par, që shënon njëriun më të vjetër që është ndeshur në bodhë dhe që është më i vjetër se loj Afrikan i pranuar deri të një sahel anthropus të qadensis, datuar 7 milion vjeti vjetër. Në Balkan është ndeshur edhe fosili i majmuno njëriut më të vonë me disa ti pare të njëriut, ora në pithecus 3, përfajsuar nga lojet e Macedoniensis gjetur në Greqi në depozitime mjocenike 4 të vona 9.6. 8.7 milion vjetë më par dhe vëllë Turkaj nga mjoceni i vonë i Turqis, 8.7.7.4 milion vjetë e vjetër. Gjatë gulashtit të mesëm në trevën balkanike ka jetuar njëriu në Andertal, ende me disa tipare shtazore, ndërsa gjatë gulashtit të vonë njëriu modern homo sapiens që shfaqet 24.000 vjetë më par. Historia e Balkanit bazuar në shumë dokumente ndahet në këtë mënyrë. Pelasgjan period Macedonian period Ilurian periodë sotë, 12, 2 të hëbësa, 10, 9, Balkanit, numrat, 12, 2.000 vjeqarpë, esë, 10, 0 shekuj, 1.000 vjeq. 2 periuda pelasgjike. Filon gjatë gurmesmit, holocen, 12.000 për, esë, me zbutje në kushteve atmosferike, filon jeta e njëriut jashtë shpelave, filimi i arave dhe farmave që shfaqet në Balkanin qëndror. Gjatë kësaj kohë e njëriu kishtë ngritur besimin fetar të gzeusi me zoastikën pelazde, shëmbëltyra e të cilit ishte Shqiponja. Pra ndaj njërit e besimit fetar të gzeusi Shqiponja u quajtën Shqiptarë. Gjatë gurvonit në Balkanin qëndror shuet zhvillimi i qytetërimit Pelazg, ku shënohen filimet e bujësis europiane. Ndërtohen arat dhe farmat e mërtim nga fjala Shqipe fara me shtëpit dhe para, filon për puninimi i gurit, baltës, poqeria, mbarshtrimi i blektoris, për punimi i qumshtit, leshit, lëkurës, endja e copës me vejgjën e parë, gërmimi i parë mineral dhe shkryrja e bakrit. Me rëndësi të madhe dhe shpikja e shkrymit më të lasht në botë, ku në poqeri shkruen fjallet, viv yu 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 dhe dorë dora, fjall të gjuës pëllaz dhe shqipe. Njerëzit që ndëtua në arat e para u quajtë në arban, që janë albanët e sotëm. Në këtë qytetërim ndërtohet alfabeti i parë në botë, a, b, b, d, e, f, hr, i, j, m, m, n, o, p, q, r, t, q, u, v, o, z, dhe numrat e parë në histori. Një dhe i, 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 katër, i, 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 pes dhe i, 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 gjasht. Njerëzit besonin të gzeu si zoti që dëshmohet nga simbolet e besimit fetar, kryqi që u përdor më pas nga ilirët dhe sot nga kristianët, zëuastika pelaze, kryqi i thyrë, yli i quajtur i Davidit që përdorin nga skenderbeu eti. 
gjatë kohës së bronzit 3110 për esë ndodhë ndryshimet të tjera thelbësore shëqërore, formohen qytet-shtetet, mbretërit dhe para, që shpesh njën si qytetërimet të veçanta, kushuen, Troja, Esmirna, Mikena. Sparta, Theba, Athena, Tirinsi, Knossi, Dodona, Butrinti, Imara, Oriku, Aulona, Apollonia, Dyrahu, Lisi, Iskodra Eti. Gjuha ishte një gjuha pelaze, vërtetuar në Iliasin dhe Odisin e Omerit dhe në mbishkrimet e Athenas, Korinthit, Thebës, Eti, Shekulit 8 për Esë, kjo gjuha u trashëgua më pas nga Ilirët, Dardanët, Macedonët, Thrakët, Epirotët dhe ruet e gjallë në gjuhën Shqipe. Gjatë kësaj kohë filon të regëtia në largësi dhe për këtu ngritën mjath vend banime, koloni, në brigjet e mezdhev dhe detit të zi, ku shuen fiset të lazë dhe jone, ajole dhe dore. Europa Jugore, Balkani, Anadoli deri në Mesopotami, Egjit, Afrika e Veriut dhe Mezdeu në Lashtësi kanë qenë zëtëruar nga Pelazgët, prandaj rajoni quaj me një emër të përbashkët Pelazgjia, Herodoti, që vazhdoj deri në shekullin e 7 për esë, kur filuan të ngrien në bretërit dhe mëdha, Omeri Ilias, Odisea, Herodotus 2, 56, 1, Pausania 8, 4, 1, Plini Nathis, 4, 4, Strabo Geograph. 9.5.13.9.10 Kush mohon pelazgët mohon themelet e historisë së shqiptarve dhe të qytetërimit butërore, mohon popullin më të lashtë të identifikuar në bodë, që dha kontributin më të madhë në përparimin e njërzimin. Mohimi i pelazgëve vjen kërësisht nga një horit dhe pakta të historianve dhe gjuhtarve, por edhe nga keqdashja për shqiptarët, sepse janë stërgjyshet e tyre. 3. Periuda Macedone Gjatë mi vjeqarit të fundit për esë, nga shëqëria pëllaze filloj formimi i popujve të ri, Macedon, Ilir, Thrak, Epirot, Dak, Etje. Gjatë shekullit 7 ngrijet në bretëria e Macedonis, gjatë shekullin e 4 për esë, formohet në bretëria e par Ilire me mbretin bardhull. Po gjatë kësaj kohë ngrijen edhe në bretërit dhe Dardanis, Epirit, Dakis, Thrakës, Pajonis, që të gjitha të një gjaku dhe gjue, sepse ishin me origin pëllazgjike. Në këtë kohë, Europa qëndrore dhe vërjore ishte në gjëndje në kohës e gurit me fiset të parganizuara, Gale, Kelte, Gjermanike, Fine, Estone, Slave, Etje. Macedonia në nëmbretin Filipi I u bështeti më i fuqishëm i kohës dhe në vitin 338 për esë pushton jugu në Balkanit për lasgjik duke larguar pushtuesit për sjanë. Aleksandri i madhë më pasë shtriu për andorin Macedone deri në Indi. Pas vdekjes së Aleksandrit më 323 për esë, për andoria e ti e madhe unda midis generalve të ti dhe Kasandri u bëmbreti i Macedonis, që përfshin të të gjithë jugu në gadishullit i lirik dhe kufizoj nga e piri, i liria dhe thraka. Në për andorin Macedone morën zhvillim kultura dhe gjuha për lasgo Macedono Shqiptare, që ka që në shkruar dhe ka len dokumente shkrimore. Pra ndaj për juda ka emrin e Macedonis. 4. Periuda Ilire Pas luftrave të ashpra disa vjeqare Ilio Romake në vitin 168 për esë, Balkani pushtohet nga Romakët që me organizimin e rije e mërtua në prefektura Ilire, sepse ata e dinin mjaft mirë, që i gjithë Balkani fliste disa dialekte që kuptoheshin lejt me dialektin më të madhë Ilirë. Ky e mërtim u ruajt gjatë gjithë kohës Bizantine, deri në vitin 1453, kur ajo ra. Gjatë shekullit të fundit për esë në Balkan erdi fisi grek dhe në gjatë shekujve gjash, shtat erdhen fiset slave. Në gadishullin i lirik dhe për andorin Bizantinën është folur gjuha i lire që kuptoj dhe flitej shumë let nga popujt e tjerë dhe të anadolit dhe më gjirë, sepse të gjitha gjuhët e tyre kishin origin të njejtë pëllazgjike. Në shëqërin pëllazë dhe më pas në ato i lire, Dardane, Macedone, Epirote, Thrake Eti, ka egzistuar sistemi i besimit pagan të më të. Besimi në shumë zota pëllazë, me kërë zotë Zeusin pëllazë dhe 12 përëndit dhe Olimpin. Në vitin 380 për andori Romak, Theodos i shpalli kristianizmin si besim fetar shtetëror në të gjithë për andoris Romake dhe filloj ndalimi i besimit pagan, prishe e faltoreve të tyre. Kristianët për shtatën emrin e Zeusit dhe kryuan themeluesin e kristianizmit, Jezus ju e Zeus Jezus, huazuan kryqin pëllazgo i lirë si simbol të fesë sërë e kristiane, ngritën Vatikanin bifaltore në lash pëllazve, 
duke përshtatur shprejen e truske Shqipe, u atë i kanë Çek, atë i kanë Vatikan, si faltorën kryesore të kristianizmit në shembullin e Dodonës Pelaze që e prishen. Kështu hyri ndër shqiptarët kristianizmi. 5. Periuda e pushtimit Osman Osmanët, Turqit, pas rënjes së Konstantinopojës, 1453, filuan pushtimin e gadishullit i lirik me qëlim të pushtimit të Europës. Shqiptarët në nudheqin e Skenderbelt bën luftra të gjata kundra pushtimit Osman dhe fituan betejat gjatë 25 vjetëve, por as një herë nuk undimuan nga shtetet për endimore. Shqiptarët me Skenderbeu në kryre kanë meritën e madhe sepse mbrojtën qytetërimin për endimor nga pushtimi dhe shpartalimi Osman. Më pas vjen lidhja e prizrenit, lufta për pavarësi, shpalja e pavarësis më 28 në nëtor 1912 dhe cungimi i teritorit nga fuqit dhe më dha më 1913. Ngritja e mbretëris së Greqis Fisi Grek erdi në Balkan gjatë pushtimit Romak, por nuk djetë se nga erdhen, sepse asni dokument kulturor nuk kanë lënë në vendin e origjinës dhe asni të til nuk solën në rajonin e ri. A i nuk ishte as emër dhe as një nivel kulturor. Prania e tyre nuk është ndjerë në rajon. Kjo vërtetohet nga fakti, sepse ndërsa popuit autokton të Balkanit me origjin Pelaze, Ilirët, Epirot, Dardanët, Macedonët, Thrakët, Dakët dhe Pajonët i ngritën në bretërit të tyre qysh gjithë shekujve 7, 4 për, S, Fisi, Grek, as një herë nuk e arriti këtë. Për të emërtuar Greqin dhe vetën sot Grekët dhe falsifikatorët e historis përdorin edhe fjallën Helast, Elast, Elada, të gjuës e lash Pelaze dhe emrat Helen dhe Helenisti. Por për këtë asë një dokument nuk egziston, që Greqia dhe Grekët të kenë egzistuar dhe të jenë quajtur në lash si kështu. Gjatë kohës e bronzit në Thesali ka qenë një qytet i lash, që quaj Helada dhe banorët e ti quashin Helen, që përmenden në Iliasin e Omerit, ku Grekët nuk përmenden as një herë dhe skan as një lidhje me to. Për t'i rritur artificialisht vlerën historike Greqis dhe Gregve, falsifikator të ndryshëm ngritën mitin e eksistencës në lash si të një shteti dhe populli të lash me rëndësi të madhe historike, që e quajtën me termin Greqia e lash, Ancient Greece, që përfshin periudhen mi disë shekujve 13 për, esë, viti 600 dhe erë son. Por në fakt, Greqia e lash, as një herë nuk ka egzistuar gjatë historis. Kjo është falsifikimi historis. Deri në shekullin e 7, 4 për, esë, Europa Jugore quaj pëllazgjia dhe më pas në të ungritën bretërit i lire, Macedonën, Dake, Thrake, Eti, të gjithë me origjin pëllazde. Pas taj erdhen me radhë për andoria Macedone e Aleksandrit të madhë, mbretëria Macedone e Kasandrit, prefektura i lire deri në vitin 1400. As një shtetë Greqia e lash nuk njëtë në këtë histori të gjallë. Pas kësaj periude në histori vion me sjeta e hershme, ku Grekët për sëri nuk kanë lënë gjurëm kulturore. Me kërën gritje në arvanite të vitit 1821 me financimin e Ali Pasht të Pelenës dhe ndimën e fuqive të mëdha, u kryua filimisht administrata autonome në jug të Balkanit, e cila në vitin 1832 quajt në mbretëria e Greqis me teritor e ladën arvanite, Greqia e sot me qendrore, Peloponezin dhe disa ishu i përreth. Bile dhe mbreti i parë nuk ishte Grek, por oto nga Bavaria. Kjo ka ndodhur më shumë se 2000 vjetë pasi i liret, Macedonët, Epirotët, Thrakët, Dakët eti, të gjithë të ardhur nga trungu Pelasgjik, i kishin ngritur në bretërit dhe tyre. Më pas fuqit dhe më dha me marveshjet e ndryshme shtuan teritorin grek duke marrë nga teritorit e shqiptarve. Në vitin 1864 Britania e madhe i dha Greqis Korfuzin e Pirot dhe ishuit më në jugë. Në vitin 1880 dhe një Greqis i epet Thesalia dhe pas luftrave Balkanike, ju dhanë teritorit të tjera Shqiptare. Në vitin 1913 Greqis ju dha e Piri, Qamëria, Macedonia Jugore, Kreta dhe ishuj të e gjelë. Në vitin 1919 Greqia mori një pjesë të Thrakës dhe më 1923 pjesë lindore të Thrakës dhe krahinën e Jonis dhe më 1927 ju dhanë disa ishuj të tjerë. Kjo është masakra që kanë bërë fuqit dhe më dha me popullin shqiptar për të favorizuar Greqin duke shkaktuar miliona viktima. 
kështu grejkët gjatë historisë së lash deri në shekullin e 19, nuk kanë pasur asni teritor të vetin, sepse gjithmon kanë qenë pakis e pa përfilshme, pa kultur, që nuk kanë pasur as emër, as teritor dhe as shtetin e tyre. Edhe sot në Greqi, si pas të dhenave zyrtare, nëmbi 62 e populatës është Shqipfolse, Arvanit me prejardhje Pelasgjike si dhe të tjerë Shqipfolës me prejardhje Macedone, Ilire, Thrake, Epirote, Cham, që fatkejsisht shteti Grek nuk u një këmësin që përbën shkelje të rënd të drejtave të njëriu. Në literatur në deshe termin gjua e lash Greke, që gjoja është folur në kohët e lashta në rajonin e e gjeogë, gjithë shekujve nëndë, 4 për, esë, por që nuk ka egzistuar kur. Për të arritur këtë falsifikatorët fjallet e gjuës pëllaz dhe Shqipe i kanë falsifikuar në Greke. Një shembul për këtë është lista e më poshtëme e fjallve, në zjerë nga djetarët e huaj. Të gjitha fjallet që mendohen se janë të gjuës e vjetër Greke, ancient Greek, janë fjallë të gjuës Shqipe. Ekuivalent të këtyre fjallëve janë të ndryshme në greqisht. Për ta mbështetur këtë ide përdoret shkrimi linearbë, Iliasi dhe Odise ato Omerit dhe mbi shkrimet të ndryshme, të cilat janë falsifikuar, sepse në fakt i përkasin gjuës pëllaze. Grekët dhe dashamirësit e greqisë së lash, gjithë shekullit në të mbëdhjet të dhe më pas, për t'i dhëm për parësi greqisë dhe kulturës greke ndaj popujve të tjerë të rajonit dhe sidomos shqiptarve. Ndërmorën dhe primtarit të ndryshme politike që i veshen me petë kun shkencor, falsifikuan veprat e artit pëllazve si Akropolin e Athines eti, shkrimin linear bë, fiset e lashta pëllazve, akejt, kaonët, dorët, jonët, mëlloset eti. Duke i quaj tër fise greke, përëndit dhe zeusin pëllazve i trajtojnë si të kenë qënë përëndi greke eti, epikat e omerit dhe hesiotit dhe në banimet pëllazve në brigjet mesdetare, lojrat e para olimpike periudën historike të Aleksandrit të madhë dhe generalve të ti. Eti, të gjitha janë falsifikuar për të ngritur qytetërimi e rem grek, që nuk ka egzistuar as një herë. Helenizmi është një rrim ideologike antishkensore, sa juar nga historiani Gjerman J. Gëdrojusen, 1836, që shtrembron historin dhe provat dhe mashtron njërzit, duke ngritur pranin e qytetërimit grek të rem të lashtë. Periuda helenistike falsifikatorët përfshin kohën nga vdekja e Aleksandrit të madhë më 323 për esë, deri kur Roma pushtoj Egyptin, Shek. Par, si kur është zotëruar nga Grekët. Ky është një budalalëk i madhë që arkeologët dhe historianët shqiptarë të sotëm, po e shtrin me të madhe në Shqipëri. Ky është falsifikim më i madhë i historisë sonë që e kemi peshësh nga akademit tona. 6. Periuda e pavarësisë pas luftrave të ashpra balkanike në kuvendin barkomtar të vlorës më 28 në nëtor 1912 u shpal pavarësia, bi bazën e 4 vilajetëve shqiptare, vilajeti i janinës që mbrinte deri në gjirin e artës, ambrakis së lash, vilajeti i manstirit, vilajeti i shkodrës, vilajeti i Kosovës. Por një vit më vonë fuqit dhe më dha i cunguan teritoret shqiptare, duke i thënë Greqis Shqipërin Jugore, Serbis Kosovën, Sanxakun, Nishin Eti dhe Malit të Zimalsin, Plav e Guci Eti. Kjo është historia e Balkanit, ku shqiptarët janë populli më ishuar me kontributin më të madhë në historinë e njërzimit, por që në historinë e shqiptarëve, 2002 nuk figuron, shkruar nga akademikët e remë. Pra ndaj historia e shqiptarve duhet rishkruar mbi bazën e dokumenteve ashtu, si që kërkon shkenza, sepse është deformuar shumë nga një orit dhe pakta të njërzve që e kanë shkruar atë, por dhe qëlimisht, 